atrapa peces. Gran albatros ataca pingüinos. En la naturaleza, los animales siempre están buscando comida para sobrevivir. En imágenes raras, podemos presenciar la astucia y la agudeza del ave en la casa. Hoy llegaremos a 30 raros momentos. Pájaro hambriento se traga una presa en 3 segundos. Gaviotas. Después de que la gaviota atrapó una liebre, la gaviota procede a manejar a su presa usando su afilado pico para atacarlo hasta matarla. Finalmente, tragar la presa en el estómago. La gaviota se traga a un ratón en la calle. Esta es una vista aterradora cuando una gaviota sedienta de sangre atacó y mató a una paloma inocente. Incluso se tragó las alas y las patas del ave después de abrir la garganta y la mandíbula tanto como pudo. Esta acción los muestra como asesinos brutales y bárbaros. Las gaviotas son aves rapaces de pico largo y fuerte, también anidan en el suelo. Estos son oportunistas que comen todo lo que pueden encontrar, desde carne cruda hasta cadáveres. Una vez más, la gaviota atacó y mató a una paloma en la calle. Luego lleva a su presa a otro lugar para disfrutar de su comida. Esta acción muestra la crueldad y brutalidad de esta ave en la casa. Las gaviotas atacan a las palomas. Atrapó a uno de ellos picoteando y sumergiendo repetidamente a la presa en el agua, pero esta vez la gaviota se negó a soltarla. Continúa encontrando nuevos objetivos. Esta vez, la gaviota derribó con éxito a la paloma. Luego lleva el cuerpo alrededor para comer. Este conejo es la próxima víctima de las gaviotas. El animal no sabe que todos sus movimientos están siendo observados. El golpe fatal de la gaviota mata a la víctima. Al final, la pobre víctima quedó instalada en el estómago de la gaviota. Pelícano los pelícanos vienen a los grandes ríos a cazar peces. Se alimentan bajo aguas rápidas. Los peces saltadores no son fáciles de atrapar. Los pelícanos son uno de los temibles carnívoros. Tal como lo viste tratando de tragarse una paloma viva. Tragarse la presa esta vez es una mala idea. ¿Crees que pueden tragarse un pez grande con este pico monstruoso? En Santa Bárbara a veces veremos pelícanos merodeando alrededor de los pescadores. Ellos quieren robar algunos peces. Este depredador codicioso encierra presas en su cavidad oral. Abra la garganta para que la víctima se deslice directamente hacia el estómago. El pelícano es un ave grande, identificada por su pico largo y afilado, especialmente el gancho que se curva hacia abajo al final de la mandíbula superior y la bolsa gigante en la parte inferior. 
por lo general se alimentan de peces, pero a veces los pelícanos también atacan y matan otras aves como las palomas. La forma en que consumen a sus presas es tan cruel que se tragan a sus presas incluso cuando aún están vivas. Al hacer vibrar sus cuellos, empujan a sus presas lentamente hacia sus abdómenes para la digestión. Los pelícanos se apresuran a atacar a las palomas que se les acercan. El pelícano trató de tragarse la presa que atrapó viva mientras la paloma forcejeaba y batía sus alas en la boca del pelícano. Finalmente se tragó a toda la paloma después de cinco minutos de lucha. Pájaro secretario los pájaros secretarios a menudo cazan animales pequeños como retores, anfibios y reptiles. Son aves muy hábiles en el arte de la caza. Los pájaros secretarios son pájaros ambiciosos. Pueden lanzar ataques precisos y efectivos a la cabeza y la columna vertebral de sus presas. El pobre conejo no pudo escapar de la muerte. Un pájaro secretario capaz de caminar más de 30 kilómetros por día y conocido por ser un cazador brutal con un gran arsenal de armas. Tienen cuerpos fuertes como águilas, piernas fuertes y piel gruesa para resistir a los ataques. Con sus grandes alas, que se extienden entre 200 y 225 centímetros, pueden aturdir a sus presas antes de lanzar ataques fatales. Luego traga rápidamente a la presa. Aunque la madre pájaro es una vil cazadora, sus crías aún son débiles y a menudo se ven amenazadas por los pavuinos. La madre pájaro tiene que alimentar y proteger a sus polluelos. En el Parque Nacional Calagari, en Sudáfrica, dos hermosos depredadores de la naturaleza se están alimentando. Con una vista excelente y la velocidad del rayo, atraparon rápidamente a sus presas para satisfacer su hambre. Sin embargo, con esta cantidad de cebo parece que no es suficiente, provocando que sigan cazando para encontrar más alimento. Los pájaros secretarios pueden pasar horas alimentándose en el suelo. Cuando la víctima cae en la mira, será muy difícil escapar. El pájaro secretario está buscando presas. Algo lo atrae. Usa continuamente su pata para pisotear a la serpiente hasta la muerte. Luego disfruta de una deliciosa comida. Como su nombre indica, la comida favorita de este animal son las serpientes. O para ser más precisos en este caso, una cobra egipcia. Diseccionando lentamente a la presa. Se podría decir que es la última asesina de la naturaleza. Se está librando otra guerra entre el pájaro secretario y el chacal. Patadas amenazantes. El intruso estaba asustado. Nunca se atrevería a acercarse al pájaro secretario. Halcón. Los halcones tienen la costumbre de buscar comida en todas partes. 
Toda una familia de pájaros anidaba en una grieta en la pared de un templo maya milenario abandonado. Después de explorar los alrededores, la madre pájaro está lista para cazar murciélagos. Con una envergadura de 185 a 220 centímetros, el halcón es un depredador peligroso en la naturaleza. El desafortunado murciélago fue atrapado por él y llevado de regreso al nido para hacer una comida deliciosa. Apareció otro murciélago y la madre halcón lo persiguió. Pero escapó y se escondió en un dócil. Parece que el murciélago subestimó las habilidades de caza del halcón. Pero al final, el halcón vio al murciélago y lo atrapó. Los halcones tienen una gran envergadura, lo que les ayuda a volar rápido en el aire con una velocidad máxima de hasta 300 km por hora. A menudo vuelan por el aire a baja altura y usan una buena pista para buscar presas. Al detectar a la víctima, el halcón se sumerge a gran velocidad para capturar a lana de real con decisión. El animal malogrado se convirtió en la comida del halcón. Después de derrotar a la presa, un halcón está mordiendo y comiendo un conejo. El halcón peregrino es conocido por ser el ave más rápida del mundo. Cuando atrapan una paloma, llevan su presa al acantilado para usarla como cena. El halcón peregrino es muy hábil a la hora de desplumar y desgarrar la carne de sus presas. El halcón atrapa a un loro. Luego lleva a la víctima de vuelta a su nido. Ataca con una velocidad tan increíble que su presa muere por el impacto del ataque. Después de un tiempo, el halcón descarró con éxito a la presa. Disfruta deliciosamente. Sus cómplices llegaron y robaron el resto de la comida. El halcón es el ave rapaz más famosa de América del Norte. Son naves carnívoras. Iba a 90 km por hora cuando chocó con un ana de real. La agilidad del halcón derribó presas más grandes de lo que era.